IIQ-Sprecher der NEOS. Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vielleicht noch zuerst eine Bemerkung zum Kollegen Amesbauer und zu den Kolleginnen und Kollegen der FPÖ, die sich zum vorigen Tagesordnungspunkt aber zu einem ähnlichen Themenkomplex zu Wort gemeldet haben. Ich möchte es einfach hier mal so sagen, wie das ist, weil das, glaube ich, hier sehr viele in diesem Raum empfunden haben. Das Motiv Ihrer Rede war schlicht und einfach niederträchtig. Und das war es, weil Sie es besser wissen, weil Sie wissen, dass das, was Sie hier reden, nur Menschen verletzt. Und Sie machen es aus reinem parteitaktischen Kalkül. Und das finde ich wirklich letztklassig. Ähm, ich ähm, möchte jetzt hier unter diesem Tagesordnungspunkt äh, sprechen zum Thema Hassverbrechen gegen LGBTIQ-Personen. Übrigens, Hass auf der Straße, der hat immer woanders eine Wurzel, nämlich in Worten. Das sollten Sie sich vielleicht auch überlegen. Und die, und die Zahlen, wenn wir über Hassverbrechen äh, sprechen, die steigen. Die steigen seit zwei, drei Jahren, nachdem sie eigentlich über Jahre lang gesunken sind, steigen sie nach zwei, drei Jahren. Frau Palakovic, bitte, wir hören uns da sehr viele Ihrer Reden an den ganzen Tag. Also vielleicht schaffen Sie es auch einfach mal zuzuhören und nicht immer so dazwischen zu rufen. Also, ich, wissen Sie was? Einer der häufigsten Nachrichten, die ich auf Social Media während meinen Reden bekomme, ist, warum die Frau Palakovic immer so reinbrüllen muss. Ich verstehe das nicht. Vielleicht können Sie einfach mal zuhören. Also die Zahlen, die, Zahlen steigen, die Zahlen steigen seit Jahren. Zehn Prozent der Mitglieder der LGBTIQ-Community haben in den letzten fünf Jahren einen physischen Übergriff erleben müssen. Zehn Prozent, jede zehnte Person. 40 Prozent ähm, erleben Diskriminierung im Arbeitsleben. Und 60 Prozent der schwulen und lesbischen Pärchen trauen sich in der Öffentlichkeit nicht, Händchen zu halten, aus Angst vor Übergriffen. Das sind die Zahlen der Europäischen Grundrechteagentur. Und auch die Kriminalstatistik weiß aus, dass die Hassverbrechen, nämlich Verhetzung, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, einschlägig Motivierte in den letzten Jahren zugenommen haben. Wir müssen also die Gründe bekämpfen, die zu diesen Hassverbrechen führen. Und die sind vielfältig. Auf der einen Seite immer stärker zu beobachten seit einigen Jahren aus dem rechten, aus dem identitären Umfeld, die auch Kundgebungen rund um die Regenbogenparade stören. Aber, und das möchte ich schon auch sagen, weil es immer wieder totgeschwiegen wird, auch im migrantischen Bereich haben wir immer stärkere Probleme. Und die müssen wir auch adressieren ähm, und die müssen wir auch bekämpfen. Homophobie bekämpfen heißt, sie umfassend zu bekämpfen. Und bei allem Respekt, ähm, Herr Minister, da wird ein runder Tisch alleine nicht ausreichen. Aber wir sind in Gleichstellungsfragen von der türkis-grünen Regierung leider nicht, ähm, ja, ist die Erwartungshaltung nicht so hoch. Deswegen werden wir uns natürlich bei diesem runden Tisch einbringen. Was es bräuchte, Nämlich diese unzähligen Anträge, die die SPÖ und wir auch eingebracht haben im Ausschuss, die müsste man umsetzen. Sensibilisierungsarbeit bei der Polizei wirklich verstärken und nicht nur so Placebo halber. Wir müssten in Schulen gehen, in Brennpunktschulen. Wir müssten die Buschenarbeit in bestimmten Milieus forcieren. Aber wir bringen uns bei diesem runden Tisch natürlich ein. Er alleine wird nicht reichen. Mit Janik Schetti ist der Tagesordnungspunkt. Debatte geschlossen. Runder Tisch zu Hassverbrechen gegen LGBTQ-Personen geschlossen.